。起初只是为了帮助受害者家属问出亲人遗体的下落，夏木心却在这场由自己发起的欺诈游戏中被狠狠拿捏，最终落得个不得不与狱中的连环杀人魔登记结婚的下场。但令他没想到的是，费尽心机才骗得一纸婚约的珍珠，现在又主动选择了放手。而本该庆幸逃过一劫的自己，居然会对被甩出离的愤怒。珍珠算是把心的性情彻底摸透了，在见识过少女这么多脆弱的部分后，心已经无法得到对她弃之不顾。倒不如说，经过这次的欲擒故纵后，心想要了解珍珠的心情变得更加强烈了。直到再次开庭，珍珠都没有接受过新的探视，所以今天的庭审就是这对小夫妻的小别重逢。有了上次庭审上的精彩表现，庭审席上已经聚集了不少好事者，都想一睹品川小丑华丽转型后的风采。而当法警缓缓推开法庭的大门后，出现在众人面前的是个身着 JK 制服、气质如同高中生一样清纯腼腆的少女。Hello， 大家好，这里是宅基。今天我们继续来看高能不断的犯罪悬疑漫画《夏木心的结婚》第六期。审判长姑且是质疑了一下珍珠标新立异的着装，公权律师赶紧出来解释，珍珠并不是想愚弄法庭，贫困到要把学生时代的校服改成便服穿，就是他真实的经济状况。一旁听审席上的藤田倒是看得透彻，故意穿着学生气质的服饰，还不断做出担心走光的害羞举动，都是为了让旁人觉得珍珠原本就是个容易被跟踪狂盯上的老实女孩。辩护从珍珠走进法庭的那一刻就已经开始了。然而夏木心的注意力根本不在这里，他只是好奇为什么今天的珍珠一次都没有确认过自己是否到场。正式开庭后，公谦律师如约请出了新的证人。按照这位流浪汉大叔的证词，大概从案发的三年前开始，他就私自占用了案发公寓的二楼居住。所以从珍珠一个人搬入公寓开始生活，到三位受害者开始分别进出公寓与珍珠发生关系。再到第三位受害者的山下先生与某人在公寓门口爆发激烈争执，这些全都是他的亲眼所见。可检察官立刻对证词的可信度提出了质疑，说是激烈争执，甚至扬言要杀掉对方，但最后二人也只是不欢而散。这个嫌疑人 X 如果真的是冲动杀人，不在冲突爆发的第一现场，而是在事后才返回行凶的可能性本就很低，更何况还是间隔了一段时间后才分别杀害三人之多。与被告律师这些捕风捉影的臆测相比，珍珠亲自处理并掩埋尸体的行为可是不争的事实。面对意料之中的质疑，宫前表示，嫌疑人 X 的行为之所以如此反常，是因为他和被告之间存在着特殊的关系。至于具体情况，可以由珍珠亲自说明。亲明显看到珍珠的气场为之一变，看来接下来就是决定胜负的关键时刻了。按照珍珠的供述，他是在进入看护学校不久后，偶然收治了一位因中暑被送来医院的男子。可是，在男子苏醒并看到自己的工牌后，立刻情绪激动地追问起珍珠的母亲是不是叫品川环。珍珠本能就想要否认，毕竟对方看上去是个肮脏又危险的流浪汉。男人那种病态的语气和直奔母亲的话题，都让他有种不好的预感。可最后，这个预感还是不幸应验了。母亲的样貌、早年的经历以及珍珠的出生时间，全都被一一说中。流浪汉甚至从身上摸出了一张珍珠婴儿时期的照片。这个此前被他描述为跟踪狂的男人，就是高中时让珍珠的母亲意外怀孕，在珍珠出生后又很快抛弃了他们母女的珍珠的生父三岛正悟，也是珍珠从医院偷出药品真正想要谋杀的对象。就连提前知道珍珠要谈及父亲的心都被这谋杀亲父的发言震惊到了。父亲说，当初取珍珠这个名字的就是他，这下父女二人终于可以一起生活了。父亲说，他身体不好，不适合工作，今后就要靠孝顺的珍珠来养活自己了。父亲说，他还想多要一些零花钱，珍珠应该不会不满足亲爸爸的请求吧。可是，对于一个原本就生活艰难，甚至只能靠吃廉价罐头过活的穷苦女孩来说，这样坐吃山空的父亲，无疑是一场无妄之灾。更何况，父亲还说：“怎么，你交往的对象都是些年纪大的老男人呀？那么我，应该也可以吧？”这骇人听闻的讲述，换来的是在场所有人死一样的沉默。想着，如果真的是那样，你杀了他也没有错的，恐怕不是只有夏木心一人。良久，审判长在继续追问道：“但你没有杀害生父，对吧？”珍珠痛苦地回答：“因为做不到啊，无论如何，他也做不出杀害亲生父亲的可怕行为，所以那些药品只是被他锁进了抽屉，想着很快就该用在自己的身上。和爸爸生活的每一天，他都想死，不如说在遇到爸爸之前，自己也不值得活着。今天就死，晚上就死，明天早上醒来就死。”
。生活让这个本该享受花季的少女，脑海中就只剩下了求死的念头。最后，珍珠抬起头来，平静地对法官们说：“就这样吧，我希望被判死刑。”审判长打断了刚想出言劝阻的工钱。被告人，上一次的庭审中，你好像说过，丈夫给了你重新追求幸福的勇气。可珍珠的眼神变得更加暗淡了。听说对方因为和自己结婚已经被媒体曝光，稳定的生活和工作都已经面目全非。果然自己就是个只会给他人带去不幸的小丑，所以珍珠已经寄出了离婚协议书，恐怕今后他们二人再也不会见面了。听到这令人心如刀割的发言，夏木心实在是忍不住在珍珠背后轻咳了两声。可惜珍珠好像并未察觉，无奈之下，他只能顶着法官的警告，越来越刻意、明显的在法庭上狂咳不止。直到珍珠终于回过头来，看到自己后露出了一个不可置信的幸福表情。于是，在周围人姨母般慈祥目光的注视下，心猛然反应过来。我操，不对呀、啊！自己好像完全被利用到了珍珠的小剧场里，连那个威严的审判长都露出了一脸磕到了的表情。此时，明显磕到了的审判长微笑着在笔记本上默默地写下了几个大字：“演技拔群的怪物。”因为珍珠的情绪失控，庭审迎来了二十分钟的休庭时间。林被带离法庭前，珍珠下意识地伸手摸了摸法警的无名指，随即又赶紧为自己的失态慌忙道歉。他只是太好奇了，婚戒到底长什么样子？毕竟自己是死刑犯身份，婚后都没能收到婚戒。如果真能出狱，哪怕是几千日元的廉价戒指也好，他好想拥有一枚属于自己的婚戒。法警一时没忍住，回答说自己带的其实也是五千日元的便宜货，但马上被前辈训斥，不可以和犯人交头接耳。而这一切全都被刚刚离席的审判长看在眼里。休息室内，审判长坦言，这个名叫珍珠的少女简直是个拉拢人心的天才。最后呢，看似失态的举动，也是在以法警为对象，试探自己刚刚在法庭上的表演是否收获到了足够的同情。恐怕在旁人看不到的地方，那名法警已经要脱下手套来展示婚戒了吧？但这也只是对珍珠能力的评价。至于案情本身，连老辣的审判长也看不透。珍珠太擅长用真假参半的证词来混淆视听了。个人感觉，遇到生父的部分应该是实情，毕竟医院的诊疗记录很容易核实。但遭到生父的性虐待应该是谎言。如此沉重的经历，他讲述的未免太过流畅。但眼下最可怕的是珍珠那种能让人对谎言也深信不疑的表演力，特别是想死的那一段，连审判长也只能承认是出自真情实感。但越是在众人被感情左右时，法官越是要基于证据和事实做出判断，千万不要试图去窥探那头怪兽的内心。虽然没有法官那样睿智的头脑，但凭自己对珍珠的了解，心也得出了一致的判断。今天法庭上，珍珠说的最真诚的一句话就是“想死”。但和法官截然相反的是，现在的心迫切的想要窥探珍珠的内心。二十分钟后，庭审再开，恢复平静的珍珠也完整讲述了案件的经过。那天，他原本约好了和周防先生一起去小田园，可珍珠在目的地车站等了七个小时，也没能等到周防。傍晚回到家中，却看到了正在将周防先生分尸的父亲。父亲威胁说：“一块就好，你要帮我藏好尸体。”这样一来，珍珠成了共犯，也就免去了告密的风险。检察官不屑地说：“就算珍珠穷到没有钱买手机，也不至于傻等对方七个小时吧？”龚前律师赶紧补充道：“那是因为要等到周防为他购买的返程车票的时间。”这是非常合理的解释，但心在珍珠的脸上看到的是更加直白的真相。无论是在被男伴爽约的车站，还是被母亲弃养的公寓，又或是生病时也只有一个人的福利院，何止是七个小时？珍珠的一生都像是在痴痴地等待着某人。之后的庭审中，做足了准备的工钱面对检方的各种质疑也完全不虚。哪怕是在检方的盘问环节，珍珠的严防死守也丝毫没有露出破绽。到这里，庭审再次陷入了僵局。审判长判断被告人的父亲三岛正悟将会是案情突破的关键，所以今日就此闭庭，等待检方补充调查。在被带离会场前，珍珠还可可爱爱地用唇语比划着，让心给自己买婚戒。这家伙的心态是真好，难道就不怕老爸被警察找到戳穿谎言啊？三起命案现场的第四人血迹，原来如此，你的父亲应该已经没有机会开口了吧？刚走出法院，心就带上藤田先生拔腿就跑，总算勉强甩掉了现场的记者。话说藤田之所以在协助心，是因为心承诺过会分享一些品川小丑的硬核周边，结果到现在只是画饼。
。聊起今天的庭审，连一向坚信珍珠纯黑的藤田信上也坦言，会禁不住祈祷，要是珍珠妹妹真的清白就好了。除开杀人的嫌疑，他也只是个在一直承受不幸的可怜孩子啊。但话说回来，如果珍珠真的无罪，那夏木心的结婚岂不是降级成了一场普通的婚姻？心倒是觉得藤田先生太天真了，无罪不等于无辜。就算珍珠出狱，二人一起生活，那也是每天都要担心被对方杀死的日常。这样命悬一线的婚姻，怎么能叫做普通？然而藤田却说，看到对方毫无防备的样子，就会忍不住幻想，现在杀掉对方，自己就能获得解脱。所谓婚姻，不就是这样无数个瞬间的连续吗？话虽如此，可提起自己离婚的妻子时，藤田先生的脸上挂着一目了然的思念，心觉得自己开始有点喜欢上藤田这个怪朋友了。就这样和藤田闲聊了两个小时，心终于等来了前来赴约的工钱。他毫不避讳自己怀疑珍珠已经杀害了生父，更是开门见山的询问工钱到底对珍珠信任到何种地步。坦白说，比起一直认定珍珠并非清白的自己，宫前这个无偿为珍珠辩护，甚至自掏腰包寻找证人的家伙，才更像是珍珠实至名归的丈夫。可宫前说自己只想作为一名律师，在背后默默守护珍珠，且对于珍珠，他也并不是百分百的信任。和审判长一样，宫前也怀疑在遭到生父性侵一事上，珍珠是在夸大其词。这一点，相信心也是同样的判断吧。可心斩钉截铁的回答：不，我信。也许这就是职业病，而想每次接到案子时，不管那孩子看上去多么不可信，一切还是要从相信他说的话开始。看来自己和工钱还是合不来呀。珍珠的身边不能没有自己，哪怕他一直在等的人可能不是自己。下一期第三次庭审开始，作为这场婚事起因的卓斗少年空降法庭，珍珠的生母品川环事迹曝光，而比所有人先一步揭开谜底，挖出珍珠最后秘密的。当然是她的丈夫夏木心。如果喜欢这个系列，拜托大家多多点赞支持，关注宅气生命收容所，我们下一期不见不散。